。七十九岁的海兰被扎龙翻牌子，却爆出两个惊天的大秘密，直接气晕扎龙。海兰年近叠茂。还被头发全白的扎龙翻了牌子，可别想两人能有什么花前月下、卿卿我我，只能是盖被彻夜长谈罢了。但这时候的海兰可是带着目的来的，他要学当年的甄嬛，给皇上爆猛料。他的短短两句话，差点气死扎龙。他之所以这么做啊，全是为了给如意和自己出气。如意的凄惨下线，虽说大部分原因是魏延婉动的手脚，但致命一击还是扎龙这个没心肝的给的。要不是他对如意百般不信任，又多番怀疑人家，如意也不会被禁足翊坤宫受尽欺辱。而他自己也是被这个男人毁了一辈子。海兰原本是前帝的秀娘，由于长相清秀好看，被扎龙这个色批惦记上了，借着酒劲儿强行占有了海兰。事后更是想提起裤子不认人。要不是有如意从中调节，海兰很可能会被抛弃，以至于没了清白，失去生命。进宫后的海兰一直躲狼似的躲着扎龙，直到黑化后才重新获得了圣宠。但好景不长，她怀孕期间由于不停的吃吃吃，肚子上长了好多妊娠纹。生孩子后首次事情，她还是抱着希望的。结果扎龙那嫌弃的眼神，直接断送了海兰的侍寝生涯。这对于一个嫔妃来说，堪比五雷轰顶。可是隔几十年后，扎龙再次翻了海兰的牌子，她才有了机会。海兰在如意死后，一直在收集魏延婉的罪证，原著中更是有一波替身复仇大戏，但这都不是最刺激的。海兰是请夜晚的两大爆料，才是彻头彻尾的爽快。他先是告诉了扎龙他被绿的事件之一，七公主不是扎龙的娃，扎龙瞬间懵逼，没成想自己一手调教出来的女人，竟然背着自己和一个太监有了孩子。没错，就是魏延婉和镜中。原著中镜中没断干净。和魏延婉有了孩子，也就是他头生的女儿，怪不得镜中那一夜骑得像热锅上的蚂蚁。扎龙这时候已经在气头上了，海兰见时候到了，又有了猛料。如意替身方福芷和心上人有个孩子，不只是扎龙，咱也是吃惊的一批。这就属于原著删减内容了，这是原著作者的惯用手法，甚至还频繁流传出影妃和青梅竹马有个孩子，以及金玉言和御史王爷有个孩子的信息。方福芷私通情节在衍生文。《夜晚传》中有详细描写，但在《如懿传》原著中被删减了。毕竟人家为了过审，可是出过好多个版本啦。果然，最解恨的操作就是最终告诉他绿油油的真相，扎龙直接被气得昏死了过去。而这时候的海兰也是自知大限将至，再没什么顾忌了，也算是为姐姐如懿出了口恶气吧。如懿有三宝，夜晚有镜中，为啥金玉言从来不跟太监打交道呢？剧中如懿身边有太监三宝伺候。他尽职尽责，一路陪着如意到了大结局。扎龙身边的李玉也帮他做事。兰花身边的掌事公公是赵一泰，更是为了打探消息，与大太监王清也有利益往来。魏延婉身边也有镜中扶持，就这么一琢磨，好像就金玉言身边没个大太监。从进宫到下线，他身边最常出现的就是立心和真书，连个太监的影子都看不到，这是咋回事呢？金玉言擅长无痕宫斗。他前妻之所以每次都能全身而退，身边的得力干将帮了不少忙，但他极少与太监打交道，这点从他本心来说是为了安全。金玉言在后宫里最信任的人就是自己的陪嫁真书，就连从前帝就跟在身边的立心，他也是提防着的。同时，真书也是帮他最多的干将，他可是个不显山漏水的军师，不仅帮金玉言出主意，更是多番出手，让一个又一个的绊脚石领盒饭，甚至还亲手弄死过人。南华身边的素念就是被他按在石柱上磕死的，足见其心狠手辣。要是换成个太监，金玉言必得百般提防，毕竟不是绑在一起的蚂蚱，用起来不放心嘛。剧中除了三宝比较忠心外，大部分的太监都不太靠谱。就比如高希月身边的双喜，他也是从入宫就跟着伺候的太监，帮主子干了不少坏事。就比如冷宫放蛇事件，就是他的手笔。也正是参与了核心事件，在高希月快倒台时，他经受不住刑罚，全部托盘而出。再像魏延婉身边的太监王禅，不仅招供了主子做的全部坏事，还背叛了魏延婉，每天给倒台的前主子投喂熏菇汤，连终结魏延婉的那碗鹤顶红都是他亲手送来的。即便金玉言不知道后头的事儿，但双喜那事他可是相当清楚的，有鲜明的例子摆着，小心谨慎的他怎么敢轻易用太监？另外，他是看不上太监的。他觉得这种连男人都算不上的男人，不配入自己的眼。金玉言是进口来的，在御史可不信用太监伺候，这种习惯是从根里带出来的，咋可能轻易改变呢？
金玉妍虽说娘家远在千里之外，自己在后宫里也是艰难上位，但她骨子里是有股傲劲在的。别说是太监了，很多嫔妃她都不放在眼里。容易熬了四十七集才等到了丰厚大典，但嫔妃们的小心思啊，全都写在脸上了。如意好不容易坐上了后位，注意看如意封后时在场嫔妃的表情，早就出卖了他们的内心。新的宫斗在此刻就已经展开了。如意在后位争夺战中躺赢，迎来了全剧最盛大的名场面。他迈着六亲不认的步伐，稳稳当当地走到了扎龙身边。他求的不是正妻身份，只是想一直陪着扎龙。可在场的嫔妃们却是各怀鬼胎。金玉爷满脸写着“你也配”。他一直都觉得自己能抹平子贵坐上后位，完全没考虑过自己的身份问题。富察兰花死后，他一直觉得自己最大的敌人是孩子多的纯贵妃，忽略了如意这个没孩子的。如意坐上了后位，他可是相当的不服，满脸的嫉妒。但其实就算没有如意，金玉妍也不可能坐上后位，谁让她是个进口妃呢？景色公主满脸都写着不愿意，顶着大太阳晒半天，就是看别的女人成为自己后妈，这哥谁也接受不了啊！他一直对如意心有怨怼。当初就是如意极力劝他和亲的，富察兰花身体本来就不行，更经不起生离之苦。景色把母亲落水后身亡的账，全都算在了如意头上。他自己和额父也合不来，婚后生活很不顺心，这也记在了如意头上。景色咋可能见得他好呢？而魏延婉这个后期大佬，这时候还没有动向，他只是满心满眼的羡慕，觉得丰厚大典盛大，觉得如意拉风，这和现场的梅嫔等人是一样的心思。现场只有这几位嫔妃是真心为如意高兴的，那就是海兰、纯贵妃以及易欢。海兰这个一心为了如意的解控，要不是要守规矩，估计她都能激动的当场蹦高。海兰不仅生出了永琪，更是把姐姐推上了后位。她一心想让如意过得好，只要是好东西，都得是俺姐的。而纯贵妃呢，看着如意上位也是非常欣慰的。她之前动过上位的心思，但被打压之后，并没有心生怨恨，更是和如意把话说开了。纯贵妃从来没啥坏心，只是想让自己的孩子过得更好。在如意成了继后之后，也是多番帮衬。她在封后大典上无疑是高兴的，毕竟从这以后咱就是皇后的姐妹了，能没好日子过吗？易欢爱慕扎龙，如意算是他的情敌，但他对如意从来没有敌意。他觉得如意和他有一样的真心，看见他成功走到扎龙身边，除了高兴，也就只剩羡慕了。全场最愤愤不平奖，当之无愧是金玉妍的。人家封后第二天就开始无脑找茬，成了后宫嫔妃们的头号公敌。若是他弃暗投明，没准啊还有一线生机。哎，没摆正位置呢。